വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഘ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എക്ഷൽസ് ആണ് എക്ഷൽസ് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിയാക്കരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് എക്ഷൽസ് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്ഷൽസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയോ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ എക്ഷൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളർ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളർ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് വെച്ച് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ഡിസൈനാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കളർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്ഷൽസ് ഒട്ടിക്കാത്ത മുഗൾ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളറുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഞാൻ ക്രോഷിയ ത്രെഡാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് കളർ ക്രോഷിയ ത്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്രോഷിയ ത്രെഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്ഷൽസ് തന്നെ ഒട്ടിക്കാം അതല്ല ജൂ ഡ്രോപ്പ് വെച്ചും അത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് റോപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏത് വർക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്രോഷിയ ത്രെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അവിടെയും ചോദിക്കാം അവിടെയും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോം ഡെക്കോർ പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ